Olá pessoal, continuando aqui nossa série de aprender 40 frases em inglês Vamos para o episódio de number 3 Que é o meu menu da Universidade de Inglês, como todos já conhecem Aqui eu posso acessar minhas aulas e fazer meu curso durante o dia e vamos para episódio number 3 e o primeiro passo nós vamos assistir 5 minutos com legenda podendo repetir isso duas vezes para você que está iniciando aí e quer aprender inglês ou quer aumentar o seu vocabulário Episódio de number 3 Let's go Start My room, it's big, it's comfortable But, I don't know, the walls, this chair, everything Move the bed. Where? How about under the window? Put the hi-fi on the chest of drawers. Put the chair the I don't know. Natural. Why don't you paint it? Do dia a dia do paint what? Qualquer pessoa. Paint the room. I don't know. I'm not very practical. Eles I don't like painting. I'm always too busy. As suas objeções. I don't really have time today. I have a lunch appointment at one o'clock. It's impossible. Can we do it for you? Really? Yes. Yeah. Are you sure? Of course we're sure. What about the colour? Oh, I don't know. Something nice. Now don't worry. You go out, enjoy your lunch, and leave it with us. Thank you. Okay, let's go and buy some paint. Matt, do you want to come? Yeah. Do you want to get dressed? Sem... There is a DIY store here. Where? Not on this road. Ask someone. Hang on, excuse me. Is there a DIY store near here? Yes, go straight on, turn left at the roundabout, go down the road and it's on the right next to the supermarket. Thank you. Yeah, I like it. How much is it? Eleven pounds ninety-nine. 
How many do we want? Two. That's twenty-three ninety-eight. Twenty-four pounds. It's okay. Now, are there any rollers? Uh, there are some over there. Atenção no diálogo dos personagens. Prestando bastante atenção no diálogo para trabalhar o canal auditivo. Black. 
there are some really nice colours here. Oh, look. This is lovely. How much is it? £16.49. Gosh, that's expensive. Hey, Matt! This is the same colour as your T-shirt. It's gorgeous. What do you think? Yeah, I like it. How much is it? £11.99. How many do we want? Two. That's £23.98. £24. That's okay. Lembrando que você pode praticar esse passo a passo Now, are there com vídeos do seu músico, né? Se você gosta de música em inglês, também pode praticar esse seu passo a passo. Bom, já assistimos 5 minutos em sem legenda. Agora vamos para o passo de número 3. Assista com legenda e copie todo o conteúdo, todo o diálogo. Deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu voltar aqui. Irei abrir uma nova aba para que possamos escrever todo o conteúdo. Vamos lá. My room. It's big. It's comfortable. But I don't know. The walls. This chair. Everything. Bom, deixei passar aqui, mas vou voltar aqui um pouco para fazermos nossa escrita. Isso aí. My room. Lembrando pessoal que este conteúdo que eu estou escrevendo, eu fiz ele todo no meu caderno. My room. It's big. It's comfortable. I don't know. The wall. Isso aí, my 
hasn't played. But I don't know. The walls, this chair, everything. 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 Might as well play here. Who's the bed? Where? Calma aí que passou aqui. This chair, everything. Move the bed. Move the bed. Move. Move. The bed. Where? Where? How about under the window? How about under the window? Put the high fi on the chair. Put the high fi on the chair. Just of drawers. Put the chair in the corner. Put the chair in the corner. Put the chair. The corner. Lembrando que aqui é só a escrita. Então, presta bastante atenção na hora de escrever. Bem, pessoal, não irei colocar os 5 minutos, tendo em vista que são muitas palavras, muitas frases. Então, já tem uma boa quantidade aqui de frases. Iremos para o passo de number four. Passo número quatro. Já copiamos com legenda. Assistindo, copiamos tudo. E o passo de número quatro. Agora grave todo o diálogo e compare com os personagens. Uma dica que eu posso passar para vocês é grave no seu aparelho telefônico. Assim você tem como você ficar durante o dia escutando e fazendo suas atividades. Indo para a escola, indo para o trabalho, fazendo alguma coisa em casa. Então grave no seu celular e fiquem escutando diariamente. E o passo de número 5, agora traduz o diálogo com o tradutor de sua preferência. Vamos para a tradução. 
já escrevemos e vamos abrir o nosso tradutor e já está aqui pronto vamos lá my room my room it's big meu quarto é grande vamos lá no espaço meu quarto é grande sei as paredes e esta cadeira vamos lá eu não sei as paredes estas Cadeira Everything Every Tudo, tudo, espaço, move the bed, move the bed, move the bed, move a cama. Mova a cama. Mova a cama. Well. Well. vocês verem cinco minutos quantas palavras não vocês não terão o seu vocabulário How about on the, the windows com 
como sobre a janela como sobre a janela da gaveta e gaveta put coloca o high fim no no chest da gaveta tradução deixa eu guardar aqui fechar o tradutor e vamos para o passo de número 6 faça um ditado e tente traduzir os diálogos sem usar o tradutor e veja quantas frases você acertou da tradução anterior. Bem pessoal, aqui vou abrir o meu ditado que está aqui. E vou abrir a minha escrita. escrita e agora vamos praticar o ditado deixa eu colocar o meu ditado para cá
my room. It's big. It's comfortable. But... Bem, aqui nós temos nosso ditado my espaço room espaço it's big espaço it's I don't know. The walls. This chair. Everything. Everything. Bem pessoal, como vocês podem ver, aqui nós já temos uma palavra, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos aqui nove palavras e algumas frases no contexto geral, mas já podemos identificar algumas tradições do nosso ditado aqui eu vou traduzir o meu ditado mais que significa mais minha room room significa quarto it's big it's Significa é big, grande. It's confortável. It's é confortável, confortável. Confortável. But, but. Mas, I don't know, I, eu, don't, significa não, no, sei, não sei, the walls, a, Parede de chan, this chan, a parede que nós temos a cadeira, everything, tudo. Bem pessoal, meu ditado já foi feito para você que vai continuar pratica o conteúdo todo do diálogo e agora eu vou comparar o que eu acertei com a minha tradução. Ai ai ai. Vamos lá, my room, 
pode ser minha ou meu também my room então vamos colocar aqui ok room nós temos room room quarto acertamos room ok it's big é grande it's big é grande é grande ok it's confortável it's confortável ok lembrando que essa tradução aqui ela foi feita através do tradutor e este ditado este ditado é para comparar o que eu sei em mente na minha tradução com a tradução do tradutor but mas but mas ok também acerto I don't know I eu don't know não sei I eu don't não no sei vamos lá eu não sei eu não sei ok também certo the walls the walls só the walls the walls as ou a paredes parede então foi a parede ou as paredes pode ser ok também the child this child this child this child esta cadeira ou a cadeira também pode ser ok everything 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 tudo everything tudo então pode ser ok também bem pessoal comparando aqui eu tive um total de aproveitamento de 100% então você praticando com todo o conteúdo com todo o diálogo prestando bem atenção aplicando a sequência o passo a passo você terá facilidade em aprender inglês sem preocupar com a gramática e se você gostou do nosso conteúdo deixa seu joinha comenta aí nos comentários e compartilha com os amigos e para você que quer aprender inglês vou deixar um link abaixo na descrição para que você possa fazer um download gratuito e vou deixar um segundo link para você conhecer sobre a universidade de inglês e também minhas redes sociais. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.